హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ అండి మిషన్ యూజ్ చేసే ఎంబ్రాయిడరీ విధంగా చేసుకోవాలి సో మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి ఎంబ్రాయిడరీ విధంగా చేసుకోవాలో చెప్పాను కదండి ఈరోజు వచ్చేసి జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి మనం ఏ విధంగా ఎంబ్రాయిడరీ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట సో ఈరోజు మనం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూజ్ చేస్తాం దానికోసం మనం సి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అంటే సి లెంత్ వచ్చేసి నేను త్రీ పెట్టుకున్నాను లెంత్ ఎంత అన్నా పెట్టుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయాలి అవి ఏంటంటే ఫీడ్ డాగింగ్ కిందకు పెట్టుకోవాలండి అదేవిధంగా ప్రెజర్ ఫుడ్ని పైన ఉన్న బేస్ని రిమూవ్ చేయాలి సో ఇవి ఎలా చేయాలి అనేది నేను స్టార్టింగ్లో ఒక వీడియో చూసా చేసానండి ఒకసారి దాన్ని రిఫర్ చేయండి సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రేమ్ క్లాత్ని ఫ్రేమ్కి ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మనం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ స్టిచ్ చేయడానికి సి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదండి సో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రేమ్ని స్లోగా మూవ్ చేసుకోవాలి స్లోగా మూవ్ చేస్తే దగ్గర దగ్గరగా కుట్టుపడుతుంది అదేవిధంగా మీకు దూరంగా కావాలంటే ఫ్రేమ్ని ఫాస్ట్గా మూవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీ కదండి మనం మూవ్ చేసిన దాన్ని బట్టి అక్కడ కుట్టు అనేది పడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనం స్లోగా మూవ్ చేస్తే పక్క పక్కన అనేది స్టిచ్ అనేది పడుతుంది అనమాట దగ్గరగా ముద్ద వర్క్లో వస్తుంది అదే మీకు దూరంగా కావాలి అంటే ఫ్రేమ్ని మూవ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ చేసుకోవాలి మన ఫ్రేమ్ మూవ్మెంట్ని బట్టే మనకి ఇక్కడ స్టిచ్ అనేది పడుతుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇంత వెడల్పుగా వచ్చింది కదా సో మనకి ఇంత వెడల్పు అవసరం లేదనుకోండి జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ కొంచెం సన్నగా కావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ కొన్ని సెటప్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనకి నార్మల్గా ఏ బి సి ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదండి అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి బీకి సికి మధ్యలో కొన్ని ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్డర్లో కొన్ని గీతలు ఉన్నాయి కదండి అవి ఏంటి అంటే మనకి జిగ్ జాగ్ స్టిచ్లో జిగ్ జాగ్ యొక్క విత్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట సో మనకి ఎంత విత్ కావాలి జిగ్ జాగ్లో అనేది ఈ లైన్స్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మనకి ఇంత వెడల్పు అవసరం లేదనుకోండి సో ఇంత వెడల్పు జిగ్ జాగ్ అవసరం లేదు కొంచెం సన్నగా కావాలనుకోండి ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే హస్తమాటు మనకి వెడల్పే కాకుండా కొన్ని కొన్ని చోట్ల సన్నగా కావాల్సి వస్తుంది సో అటువంటి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మిడిల్లో ఉన్న గీతల్ని ఎంత సన్నం కావాలో అంత సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా డిఫరెన్స్ చూడొచ్చండి ఫస్ట్ దానికి ఇప్పుడు కుట్టేదానికి ఎంత వెడల్పు వచ్చింది అనేది మనకేంటంటే ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు చివరినది కొంచెం ఫ్లవర్స్ కానీ ఏమైనా స్టిచ్ చేసినప్పుడు కావాలి కదా సో దానికోసం అనమాట మీకు దగ్గరగా కావాలంటే ఫ్రేమ్ని స్లోగా మూవ్ చేయండి దూరంగా కావాలంటే ఫాస్ట్గా మూవ్ చేసుకోవాలి సో మన మూమెంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి నేను మిడిల్లో పెట్టాను కదండి బీకి సీకి మధ్యలో మిడిల్ అంటే అంత వెడల్పు వస్తుంది అనమాట సో మీకు ఫస్ట్ స్టిచ్ చూసుకుంటే బాగా వెడల్పు వచ్చింది దాంతో పోల్చుకుంటే సెకండ్ది కొంచెం వెడల్పు అనేది తగ్గింది సో ఈ విధంగా మనం ఎంత కావాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దీనికన్నా ఇంకా కొంచెం చిన్నగా కావాలంటే మొత్తం మనం మినిమం పెట్టేసుకోవాలన్నమాట బాగా ఫస్ట్ నెంబర్కి మీ తర్వాత స్టార్టింగ్లో ఉన్నాయి కదండి అక్కడ కనుక మనకు పెట్టేసుకుంటే ఇక బాగా ఒక లైన్లో వస్తుంది అనమాట జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ జస్ట్ ఒక చిన్న గీతలాగా మనకి జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అనేది వస్తుంది సో అదేవిధంగా వస్తుంది ఒకసారి చూద్దామండి సో ఇక్కడ చూస్తే చాలా సన్నగా వస్తుందండి ఫ్రేమ్ని స్లోగా మూవ్ చేస్తున్నాను అందుకని దగ్గరగా వచ్చింది మీకు ఫాస్ట్గా కావాలంటే ఫాస్ట్గా మూవ్ చేసుకోవచ్చు సో జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ కూడా మనకి బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఫ్లవర్స్ కుట్టడానికి ఏ డిజైన్ కన్నా కూడా మనకి ఫిల్లింగ్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫోర్ స్టిచ్ చేసాను కదా విత్ ఎంతెంత మారిందో చూసారు కదా క్లియర్గా ఇదే కాకుండా మీకు మొత్తం ఒక్కొక్క గీతకి ఒక్కొక్క వెడల్పు వస్తుంది అనమాట సో మొత్తం మీకు రకరకాలుగా ఎంత వెడల్పు కావాలో అంత వెడల్పు కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి ఒక ఫ్లవర్ స్టిచ్ చేస్తానండి మనం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి ఫిల్లింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దాం సో అవుట్లైన్ కుట్టడానికి మనకి సన్నగా కావాలి కదా సో నేను ఈ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అదేవిధంగా ఫిల్లింగ్ నేను ఇది వెడల్పుగా ఉన్నది ఫిల్లింగ్ సెలెక్ట్
सो फ्लवर् स्टिचन स्टार्टी मेरे मिशन एंब्राइडरी कुटे स्टार्ट कुड़ते कम प्राक्टिस करेक्ट पड़ती सो लैन मीद करेक्ट पड़े जस्ट मेरे लेदी आ फ्रेम स्लो करेक्ट नीडल एक् पड़ा अच्छेला चूड़न स्लो मूवाली फ्रेम फास्ट मूवे मल्ल स्टिचने दूर का पड़ती दूर का कावाले फास्ट मूवाली सो ई विधा मन स्लो करेक्ट मैं लैन मीद पड़े अडजस्टी को प्राक्टिस नीटी सो बाटी चेयलन मन चाल मंच मंच डिजन अंडी मं मं डिजन अने मिशन यूज मन स्टिचु चाल मंच डिजन अंडी ब्लौजल मीद ड्रस्ल मन स्टिचु सो ने फस्ट बेसीक्स अने सोको वीडियो स्टारे स्ट्रईट स्टिच यूज नार्मल इन रखा स्टिचु अवी चपेन कदमी नार्मल रौं स्टे विधा स्टिचाली पानी वर्क अदे विधा स्ट्रईट स्टिच यूज मुद्दा ये विधा कुटी इवीं चपेन कदमी सो इन जिग्जा स्टिचन नैक्स्ट वो चिग्जा स्टिच मन डिफरेंट डिफरेंट विधा स्टिचा अदे विधा कट वर्क स्टिचाली मिर्रर्स ये विधा स्टिचाली अभी नैन चपेता है सोटे चपाक मत मैं अक ब्लौजल स्टिचाली अदे विधा ड्रस् ये विधा मन नैक्स अभी कुटो अभी नैन नैक्स्ट क्लास सो फाउतू उ ना वीडियो डेफिट मंच मं वीडियो अभी ओन स्टिचु सो इक चूस नईन मतलब स्टिचा कदमी सो चोट दोट दूर वादे मन फ्रेम मूवेंट बट वस्तम सो इनके फिंग से लपल्ल फिंग ग्रेवियस स्ट्रईट स्टिच यूज फिंग क्या इप्ड जिग्जा स्टिच यूज मन फिंग अंत मुद्द वर्क कटिचा चुदा सो ने दाने कोसम इंत विटने से सो पक् नैन स्टार्ट दगर 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 पड़ेला फ्रेम स्लो मूवे स्टिचे बैठक की कुटने रात चूस आपले मन की कुट पड़ेला स्लो मूवे बैठक राक अलाको सोटे कदा दाखिल पक्ने मध्य गैप राक पक्ने इंकोला इंकोक लाइन कुटन सो ई विधा मन उगदा तरवा फिस्कू वे सो कड़ तक कदमी आटल की अब चेयल अईन मेदी पैक आधा कुटको अडजस्टी सो मन एंत नीट कुटेमने दीद मन की डिजन अने अंदर वस्तु मन नीट कुटे चाल नीट वस्तु अदे विधा मन बैठक अभी वेल्लोला कुटते चूडा बहुत सो इदे विधा वस्तु केवल प्राक्टिस अंडी मेरे प्राक्टिस बीट वस्तम सो ई विधा मन फ्लवर् मत कुवाली एक्ड़ू मन की मध्य गैप कूदी सो अदा नैक्स्ट मिगल कुटा सो इक चूँ पक् पक्ने लाइन किग्जा स्टिचे मध्य गैप राकूदी गैप राक पक् पक्ने कुटाट ई विधा कुटाली सो इत मॉडल अदे विधा नैन मिगली टू कुटा सो इकड़े प्रीवियंटे नैन विधा निल कुटा कदमी सो मन इन विधा अडंग कुटन सो मन एला कावाले अला कुछ इधी दी दी ये विधा डिफर उप चूपस्ता सो ई मूड पेटल की कहना डिफरेंट नी फोर्त दी कुता सोस क्लीयर का अबजर्व चयी बैठक राक लोपले स्लो कुटी मन मिशन पेडल कंट्रोल मन को चाल इंपारटेटी मरी फास्ट तौक स्लो दी प्रेस चेयलन अब मन की मन कंट्रोल उ ले बैठक वेल्पे झास्टे सो ई विधा पैन कुटा कदा नैक्स्ट दाखिल अटैच अवत मध्य गैप राक इंकोट स्टिचेक सो ई विधा मत 
ఫ్లవర్ అంతా కూడా స్టిచ్ చేసుకున్నానండి సో మీ క్రియేటివిటీని బట్టి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ చూసుకుని మీరు కుట్టుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీ అండి చాలా ఫాస్ట్గా కుట్టుకోవచ్చు మనం ఒక రోజులోనే మనం ఒక బ్లౌజ్ అనేది కూడా కుట్టేసుకోవచ్చు సో అవన్నీ కూడా నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి ఈ త్రీ పెటల్స్కి ఫోర్త్ పెటల్కి చెప్పాలంటే ఫోర్త్ పె ఫోర్త్దే చాలా నీట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదండి సో అది చూసుకొని మనం కుట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీఫ్ కూడా నేను ఇదే విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకుంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీఫ్ యొక్క అవుట్ లైన్ కూడా స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి అవుట్ లైన్ స్టిచ్ చేసేసుకుని లోపల ఫిల్లింగ్ చేసేసుకుంటాను సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు లీఫ్కి చివరిలో కొంచెం షార్ప్గా వస్తుంది కదండి అక్కడ ఏ విధంగా చేయాలో కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట అంటే మనం తగ్గించుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు సో లీఫ్కి కార్నర్స్లో షార్ప్గా ఉన్న చోట ఏంటంటే మనం వెడల్పు అనేది తగ్గించుకుని వీల్ తిప్పుకొని కుట్టుకోవాలండి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట అవుట్ లైన్స్ అది బయటకు రాకుండా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి బాగా షార్ప్గా ఉంది కదా ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఆపి మనం వీల్ అనేది తక్కువ చేసుకోవాలి వీల్ తిప్పుకొని వడల్పు అనేది తగ్గించుకుని అక్కడ మనం కుట్టుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా అనేది వస్తుంది అనమాట షార్ప్గా వస్తుంది లేదు అంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో అదొకటి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో చూసారు కదండి ఫ్లవర్ మొత్తం కూడా స్టిచ్ చేసాను సో మీకు లీఫ్ చూస్తే కార్నర్స్లో చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం లేదు ఈ వీల్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా అనేది కుట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో